Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala beyti atayibine tahirin. Yom masvararum ve salamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Onun karın kuma zammış gabeyani ne kammaçı. Kafı muzu zaman avri sakanın çadamici. Dizat avra. Yana de kevmi nuni kan maçı açkin al umu dısa gaba çemu. Dömi muci maçı yanda aki gananta avan çallu kaçı. Diyanda kum ubangijin halita ubangijin annabi rahama. Yezu mata da rahama ta çikin ad-dini musulin çi. Me daraja ya bata en çinta amasayinta na maçı. Ya bata deyda daga çikin wa en çan kan gogi da tafada çiki. As ayu rayu wa maçı ta kasan çi krakşin dan ya mi salani. Kuma ta kasan çi rayu wa ta çikin duhu. Bata da haski ko kadang. Kusang muna echi wa wancha loko ta kalmar machi ba karamun kaskan chi bani. Hariyan zu kuma wa nan jahili yartana ta tarada osu. Sunda oka idang akachi machi kaskan chi ni. Tina zaka jan chi macha kawai. Watu ana nifin kaskan chi, ana nifin kaskan ta chi, ku ana nifin ragu. Alhalin aikin da machi teki achikin gida. Biyi kasa da wahala aikin da namiji ki awajaba. Ida mundu ba tawas wangarori dewa. Subo da kola deara, da haya nyesu, da imusu abanchi, da wanke wanke, da wanke kahayansu, da lalla shinsu si bachi kawai, ya kai wa halar aikin da namiji zi pute zona opis yi, ya ma uche shi wa hala abisa hakika. So da haka wannang kalmomini wanda yiki bisa jahil cha aki yada sa allu loka chi. Kuma awanna loka chi ma akasa wannang kalmomi harian zu sana yao abaykana wosu, ten da kalmom machi zaata zaman tu wani ba bang aibi. Idang mundu ba atikin rayuwar ma ta za maga atikin dola li daban daban aza maninda. Sampus kanchi masolo li masu wa halar gaski. Wanda kuma hari yanzu ana sa ma irun wannan. Al Qur'ani me daraja ya yamana nuni dawsu daga chikin irwa nasu kofi. Wanda za maga daga chikin mafi muni shine binne ya ya ma ta dalara ba siki. Ana cha sa kamakon yaki. Di suka yada al-munzir. Shine siya suka lawaka chua mach aibi che. Si zaman tu suna binne ta daray do minka da arriba che ta ayaki. Al-halin namiji shi kan sa shima ida arriba che sha ayaki aibi ni. Ama dengin me sa sekawe mach che riba che ta yaki aibi. So da haka wanna si zaman tu dalili awa jansu. Wanda yaki jahil chi ni na binna machi daranta. Da ki yakasa zu cha misala ni darashin iman di tau sayidi tafas kanta. Atikir rayuwar tarihin ang adam. Ida mundu ba za maga mapi mounin abinda tafas kanta shini rashin ching kashin kanta. Atikir wannan tarihi me duhu na machi dita sa makanta atiki. Ashe karunda sa gabata da kuma ayaw ma harin za awsiyan kuna ma sewa adwina atana pas kanta wannan. Ida mundu ba za maga bata da ching kashin kanta kwa kanang. Rayuwar ta ko da yushi ta dan faru ne da wasu. Wannan al'adu ne wanda suke sun dade kuma har yanzu suna nan a cikin da tasirin su a cikin kasashen musulmi. Har yanzu wannan al'adu suna nan a cikin kasashen musulmi sun yi katutu za mu ga suna wato da tsanani a cikin kasashen musulmi har yanzu tarar cewa musulunci ya zo ya fitar da wannan. Musulunci ya zo cewa mace tana cin gashin kanta bayan ta zaman to mai shiryayen hankali ko idan ta yi aure ko idan ta girma girman da ta zaman to ta kibanta da rayuwar ta tana cin gashin kanta a rayuwar ta tana da gidanta tana da aikin ta tana iya daukar tafi da al'amuran rayuwar ta to komai na ta yako ma hannunta kenan haka ma idan ta riga ta yi aure ta fito daga gidan miji to ta samu rashin dan farwa a cikin rayuwar ta da kowane irin mutum hatta da iyaye ba su da haki na cewa sai sun tila samu takan abubuwan da suke so na misali aure ko ayyuka da maka manchu wa na wana nilu waka chini diki tana da abinna din kanta naam hayyan zu tana nang amas ayyin wacha saka haifa kama sawran namiji hayyan zu wajibini ta gima masu wajibini ta karra masu hako ki masanawi nasu suna kanta ama wana mbayana nipi mbata sa muzaman kanta atikin abuwa rayi warta ba du wana yana nang wana zami magana atiki anangaba 
abun mama ke shine wannan al'adu da suke katutu har zaman to ko da ke wan lokaci su kan zo a matsayin addini ko mazhaba ta yanda zamu ga mace da hankalinta da cikakken tunaninta tana zaman kanta amma gida suna iya tilin sa masa wanda za ta aura su ce ga wanda suke so ta aura kuma dole ta bi su ko ya zaman to ma ba zaura ce ta riga ta aure ta fito amma har lokacin sai ga har yanzu tana da wani nauyi da ake dora mata na cewa dole sai abin da aka dama za ta yi hatta da aure ba za ta aurar da kanta ba dole sai dai aurar da ita kuma dole sai wanda aka bata wannan ya saba da korowar musulunci baki daya da musulunci bai zo da in korowa na salladuwa akan mace mai hankali da tunani ba kamar yadda bai zo da salladuwa akan irada da nufi na namiji mai hankali ba so da haka wannan wani abin da yake faruwa a cikin al'umu wanda yake bai dace da koyarwar addini ba idan mun duba zuwa kasashe za mu ga a kasashe daban-daban mu duba afrika ta mu gani a tarihin afrika mace ba ta san wani haki ba kuma wannan magana da muke ba shekara dubu biyu ba dubu uku dubu hudu har yau haka ne a mafi yawan yankuna mace ba ta da wani haki ba ta da yancin kanta a wasu yankunan har yanzu ba ta da hakkin mallaka a ana mallaka ta wasu yankunan kamar yadda ake mallaka kaya ne ko da ko ba a kira shi mallaka ba wasu yankunan ma ana botar da ita kamar yadda ake botar da bayi wannan duk yana cikin al'adu da suke har yanzu a cikin kasashe tare cewa har cikin musulunci ya zo domin ya fitar da mace daga wannan mummunan kangin amma har yanzu ya zo na idan mun duba tsohuwar hind da farisa da misra da china da sauran kasashe kaldaniyawa rumawa yunanawa za mu ga kowannen su yana dokoki daban-daban kuma kowannen su dokokin suna da tsani akan mace misali za mu ga kaldaniyawa ko yunan ruma mace tana iya barna abinci kawai wannan ya isa abin ne ta a ruwa a danne ta a ruwa a daura mata wani dutse mai nauyi ya kasa da ita a ruwa har ta mutu wannan kawai saboda ta yi barna abincin mijinta ba wani abu ba ko kuma ga cewa misali na miji idan matar sa ba ta yi hor ya maza zai iya dokar ta a matsayin sharri zai ma iya kashe ta kuma ba mai cewa komai ko ya ba da aranta zuwa wani domin ta haifi na miji in ba ta haifi wani na miji shi ma tana cikin bala'i amma na miji idan haife shi zai iya dokar musu akan sa yace dan sa ne ko da da runto ko da da musu ko da da rigima ko da da yaki akan da miji amma mace ana ganin ta a matsayin kaskanci ana ganin ta a matsayin abin nan wannan jahilci yana nan har cikin al'umar musulmi har yau idan mace ba ta haifi war ya mata maza sai a dauka matsalar da gare ta ne alhali koya kwan na miji ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba daukar shakalin ko ma na miji ko mace ba laifin mace bane laifin in laifi ne ma wanda ba laifi bane a wajen mu Nimar ubangiji ce ba kamata ko maza dukan nimar ubangiji ce ba abin da ya rage sai mutun ya gode ubangiji da wannan ni'ima da ya masa amma sai ta zamanto jahilcin mutun ya dauke shi mummunan abu har yana renawa har ya dauka a wasu yankuna ba irin su cana za mu ga ana iya tare a mace guda daya mutum bakwai ko mutum uku sai mace guda daya kuma ta haifar musu ai ai idan ta haifu wanda ya fi kowanne karfi sai zamanto sai ya kwace ta matsayin tasa ce ana bin ne ta da rai a kasashen Larabawa kamar yadda muka yi nuni akai ana kuma ganin ta a matsayin Ba'al Safi da yake dan an zo gida akan ce gidan nan mutun na ne sai a ce idan ma ta hudu ne maza uku sai a ce gidan nan mutun uku ne to duk wannan wani abu ne wanda yake mace ta fada cikin sa a cikin tarihin marhalar rayuwar ta kuma bai tsaya nan ba har addini sai da gurba ta su addinin yahudanci da kristanci da ya samu mace sai zaman to ya ci gaba da ita mu'amala mummunan mu'amala haka ma musulmi da mace suka duk da musulunci da ya zo musu sai suka ci gaba da mu'amala da mace mummunan mu'amala ba tare da al'akari da cewa me koyar ubangiji ba a game da addini mafi karancin misali a yau da zamu iya bayarwa shine yanda zamu ga an hana mace ilimi da yawa gidaje ba sa yadda mace ta jami'a saboda jahilci ba sa yadda ta yi babban makaranta ba sa yadda ta yi ilimi wasu ma suna ganin ilimin mace a matsayin bala'i ne ga namiji wai saboda za ta waye za ta san hakkinta za ta nemi hakkinta wannan yana nufin kenan shi wannan namijin da yanda yake tunani bakin azalimi ne idan ya tabbatar shi mai adalci ne mai kiyaye dokokin ubangiji wanda yake son rahamar ubangiji zai kiya hakkin mace to ya kamata ya ba ta ilimi ta san hakkinta ya san hakkinsa amma sai ka ji jahilci da kidahumanci ana cewa 
idan mace ta samu ilimi ta samu sanin hakkinta to lalle za a yi rigima wato kenan wannan yanu cewa yana mugun zalunta ta matakar zalunci mai tsani saboda haka wannan munanan halaye masu tsanani masu muni wato suna nan sun yi taro a cikin kokwalan musulmi da al'adu suka tattaro wanda suka zamanto sun yi katutu sun danne al'umma sun sanya tunaninta ya zamanto tunani ne kai ka ce musulunci bai zo musu ba so da haka kenan lokaci yayi da za mu fito mu san menene musulunci me ya kamata me ya ce game da mace yayi wa mace mu'amala din mu fito da mace da kangin da wannan al'adu suka sanya ta wasu ma da sunan addini wasu al'adun sai aka mai da su addini wasu al'adun laraba ma sai aka sa cikin addini a matsayin addini abin da kake ci wasu al'adun ma sai aka yi musu hadisi a matsayin hadisi so da haka wannan sai haifar da bala'i su kuma mutane da an ce hadisi daman suna da gaskiya su tsarkake hadisi amma ba sun cewa al'ada bace aka mai da ta hadisi ko kuma a kuskure ne na istin badi na fikihu aka mai da shi hadisi wanda yake ya zama hanyar danne mace da danne hakkin mace da da ya faru a cikin tarihin dan adam in Allah ya da a cikin bayanin mu na gaba zamu yi nini sosai da hakokin mace a musulunce da abin da yake kai kawo kan irin wannan matsaloli da wannan nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh